Hello, dear students, how are you? Today we are going to continue in chapter one, digestive system of digestion of food. We are going to solve two exercises. Uh, the first exercise, uh, 2013, first session. The title of this question is digestion of lipids. Okay, how to answer them? This is the main idea, how to answer uh, uh, action verbs, how to analyze, how to answer Look, in the framework of studying the importance of mechanical digestion, this is the aim of the question. This is the aim of the Okay? The aim of the question in the framework. In order to, in order to study, in the framework of studying, in order to make. How can we be ahead of the question? In the framework of studying the importance of mechanical digestion, but it was a hamiter mechanical digestion. كلنا بنعرف إنه mechanical digestion بزغب الأكل and it facilitates بسهل عمل الإنزيمز. Okay? We will we realize an experiment on an in vitro digestion of lipids. Lipids بالمختبر من نظمون sheep fat. The conditions of the exp this experiment I've shown in document one. Look at document one. What do we do with document one? We took two test tubes. We put two water by the lipase. Conditions. All the conditions that are necessary for the lipids. Lipase we are going to change. We are going to change the variable. What is the variable that we are going to see? إذا بتطلعوا هون حطينا اثنيناتهم ووتر باث ات 37 ديجري سيلسيوس، اثنيناتهم على 37 الاي والبي اثنيناتهم نفس الامور فيهم ووتر لبيز باي بس وات از ذا مين ديفرنس بين ذيم؟ هون حطينا 5 جرام و5 جرام فات فات دهنيات بس هير كيوب مش مكعب دهن هاو ايفر هير تشابد فات مقطعين يعني الفرق بيناتهم انه هون حطينا ان تيوب بي فاتس مقطعين وان تيوب اي آه الفاتس كانوا هيك بشكل كيوب مكعب اوكي ذا ريزلتس ار شون ان ذا ماس اوف شيب فات از ميجرد ات ذا بيجينينج اوف ذا اكسبيرمنت ات ذا اند اوف ذا اكسبيرمنت ذا ريزلتس ار شون ان دوكيومنت 2 اسنا كميه الدهن ببدايه الاكسبيرمنت وبنهايه الاكسبيرمنت بتيوب A ببداية الاكسبيرمنت قد ايه كانت 5 بنهاية الاكسبيرمنت افتر 3 اورز صارت 2 نحن بنعرف انه الدهن بده 3 اورز in order to be digested اوكي لينهضم بده 3 ساعات طيب آه بتيوب B قد ايه كانت كمية اللبتس 5 بعد 3 ساعات صارت 0 so in which tube we have total digestion بأي تيوب انهضم الدهن كله كليا نعمل له digestion in tube B ليش بتيوب B لانه مقطع ما نحن بنعرف انه بس تكون الشيء مقطع وانا اعطيت اكزامبل بالفيديو السابق عن الميكانيكال دايجستشن اذا عندنا صخره وكسرناها عمليه طحنها بتصير اسرع اذا بدي احولها لباودر بينما اذا انا عندي صخره كبيره بدي احولها فجاه لباودر صعب علي لازم تكون مكسره قبل سو درو ا هيستوجرام اور باريجراف هون بدي انتبه شوينج ذا فاريشن اوف ذا ماس اوف شيب فات ان ايتش اوف تو تيوبس اي اند بي ات ذا بيجينينج اند اند اوف ذا اكسبيرمنت اوكي هون بدي انتبه بالهيستوجرام او بالباريجراف اول خطوه عندي هون بيجينينج اوف ذا اكسبيرمنت واند اوف ذا اكسبيرمنت وعندي الماس على طول كل شيء بالهيستوجرام كل شيء في نمبرز ارقام اوكي كل شيء في ارقام يفض طبعا في شيء في ارقام وفي شيء ما في ارقام اذا هيك عندي انا بالهيستوجرام على طول الارقام على الواي اكسس لانه هو اللي عم بيتغير الاكس اكسس بالهيستوجرام منه نمبرز هلا سم تايمز بيكون نمبرز احسن ما حدا يفهمني غلط بس بهالحالة أنا عندي شغلتين، عندي beginning للإكسبيرمنت و end للإكسبيرمنت، هلا حدا بيقول لي طب ليش عم تشتغل هيك يا أستاذ؟ بقول له أنا عندي تيبل هيدا إكس وهيدا واي، بالجراف هون الإكس وهون الواي، أو إذا عندي التيبل هيك هون إكس وهون واي بكون، هيدي تحت وهيدي فوق، أوكي؟ أنا هيدا التيبل عندي على الإكس أكسس لازم حط هودي ال beginning of the experiment و end of the experiment وعلى الواي اكسس عندي الماس الماس لانه هن ارقام وزنهم قد ايه اوكي يو سي هير طلعوا لي هون ذيس از ذا بيجينينج وذيس از ذا اند 
اوكي طيب بالبيجننج عندي تو تيوبس تيوب اي وتيوب بي بدي اخذ لهم ليجندز تيوب اي وتيوب بي اثنيناتهم كان فيهم خمسة بالبيجننج فبيجي بعمل خمسة وخمسة هلا فيني ما الزقهم ببعض فيني اعملهم هيك 5 5 بس بكتب حد هيدا اي وحد هيدا بي اذا ما بدي اكتب فيني اخذ واحد عادي وواحد منقط وبكتب العادي هو الاي والبي هو المنقط طيب at the end of the experiment in tube a صار 2 قد ايه 2 هي ها اوكي وبالتيوب بي 0 انتبهوا هلا هون 0 بدي احط خط هيك تتبين انه في شيء وبكتب حد تيوب بي تميز هو والتايتل بيكون هيستوجرام شوينج ذا فاريشن اوف ماس اوف شيب in two tubes A and B at the beginning and the end of the experiment already you find it here. This is with respect to histogram. The second question is analyze the obtained results. Analyze the obtained results. How to analyze the obtained results? أول شغلة بالanalyze بلش add the same conditions. Add the same conditions. شو يعني add the same conditions؟ يعني كل شيء. water bath uh, 37 water lipase الى اخره اوكي قال لي انالايز ريزلت يعني بدي اعمل اناليسز لهون بس طبعا بدي اسكوب الكونديشن شو الفرق بيناتهم واتس ذا فاريبل فاكتور هير مين العامل المتغير ومين الكونديشنز فاريبل فاكتور هو شابد او كيوب يعني او شكل كامل لللبيد او شكل مقطع اما الكونديشنز اني ووتر لبيز وبايل هو اساسيين و37 هو لازم يكونوا دائمين فيني ما اذكرهم بالانالايز يعني انا فيني اجي اقول ات ات ذا سيم كونديشنز اوكي هلا هو يمكن مش ذاكرها هون طيب بس هو ضروري اقولها ات ذا سيم كونديشنز ذا ماس اوف كيوب ليبيدز ان تيوب اي اند شوب ليبيدز ان تيوب بي وير اواز 5 جرام ات تايم زيرو ات ذا بيجينينج اوف ذا اكسبيرمنت بدايه الاكسبيرمنت كان بتيوب اي وزن الشاب او وزن الكيوب خمسه بتيوب بي كمان خمسه. After three hours the mass decreases in A to two but decreases in B to zero. نزلت بالا لاثنين ونزلت بالبي للزيرو بعد ثلاث ساعات. اوكي؟ هلا انتبهوا اللي بقول نزلت للصفر اقل من اثنين صح بحال حدا قال هيك ما في مشكله. اوكي؟ ان شاء الله بالصف الثاني بتصيروا تاخذوهم. بس انا الفكره قلت قد سيم كونديشنز ذكرت الفاريبل انه تشوبد وكيوب قلت بالكيوب وبتشوب كانوا خمسه بخمسه بعد ثلاث ساعات انالايز بتقول ديكريز او انكريز هيدي نزلت لتو بينما هيدي نزلت للصفر قول هو وايل اوكي يو سي هير بدي او هون قايل سيميلارلي اندر ذا سيم كونديشنز سيميلارلي ما في مشكله يعني هو وايل سيميلارلي حي الله كونكتس بيزد اون ذا اناليسز Derive a conclusion. Derive a conclusion. طب مين ال variable factor هون؟ ال variable factor هو مين؟ حجم ال lipids. إنه شوب lipids انهضموا أسرع من ال cube lipids. في حدا يجي لي طب ما أنت عم بتقول شوب lipids يعني معمول لهم mechanical digestion. طب ليش ما بتحكي عن mechanical digestion؟ لأنها conclusion. أنا إن جيتوا لإلي أنا بفضل هيدي الكونكلوجن إنه الميكانيكال ديجستشن فاسيليتيتس ذا أكشن أوف إنزيمز لأنها جنرال كونكلوجن أوكي خلينا نشوف هون وي كونكلود ذات ميكانيكال ديجستشن فاسيليتيتس كيميكال ديجستشن بتعرفوا لو قال لي انتربريت لو قال لي انتربريت كنت بعمل أناليز مع إنديكيشن كنت بقول أناليسز بالإنديكيشن بقول إنه تشوب ليبيتس ديجستد فاستر ذان كيوب ليبيتس هي إنديكيشن بتكون أما الكونكلوجن دايما عمموها جنرال ايديا اللي هي انه ميكانيكال ديجستشن فاسيليتيتس ذا اكشن اوف كيميكال ديجستشن اوكي طيب الليبيدز uh, اجمالا نحن بجسمنا بس يفوتوا الليبيدز بدهم ثلاث ساعات لحتى تنهضم طبعا الوجبه اذا كانت دسمه بتبقى لتين نهار ببطننا لحتى تنهضم خصوصا اللي بياكل اكل بسرعه الانسان اللي بياكل اكل كثير سريع بينزل هيدا الاكل على المعده مع مش مش معمول له تشوينج مظبوط وما مش ممعوس تشان بالمعده مظبوط بينزل على سمول انتستن هلا معطر سمول انتستن شو بدي يعمل؟ السمول انتستن بدي يفرز عليه بايل بتيجي البايل بدها تشتغل ما بتقدر منيح الليبيدز مكتل على بعضه بتيجي الليبيز بدها تشتغل ما بتقدر فبتطول عمليه الهضم وبس تطول عمليه الهضم بصير الانتستن يتعب لانه بده يحاول يطفش الفود 
طب مع الوقت الاكل السريع بسبب انتفاخات بالمصران وانتفاخات بالمعده وممكن تؤدي لمشاكل كثير كبيره وتمدد على فكره المعده ها في اكزامبل هون انا ممكن اقول اخذوها معلومه عامه انه يمكن عم بطلع عن السؤال شوي بس مش غلط تعرفوها انه الانسان اللي بياكل بسرعه ما بيشبع بتعرفوا ليش؟ لانه الاكل عم ينزل بسرعه عم بياكل عم بياكل عم بياكل كميه كبيره جدران المعده ما عم بينضغط عليها ما عم بتوصل الرسائل العصبيه للدماغ ما هي المعده بس تعبي بتنفخ تبعت رسالة عصبية لمركز الشبع ساتيتي سنتر بالدماغ فبيشبع الانسان، فانت لما عم تاكل بسرعة عم بتعبي معدتك اسرع من ما هي لما بتبعت رسائل عصبية. فما بتلحق المعدة تكون بعت رسائل عصبية بتكون انت عبيت على الاخر فمع الوقت بتصير تتمدد المعدة وبلس انه بتسبب جازز بالمعدة مئزيين مع الوقت بيطلعوا صوب القلب وبيطلعوا صوب الاسوفاجوس وحموضة بالمعدة وكثير مشاكل. طيب the last question is Name the products. حفظ هيدا. هات لي هالفرع. Name the products obtained at the end of the complete digestion of lipids. برأيكم من هن اللي products اللي بيطلعوا بعد نهاية the digestion of lipids. هن اثنين ما في غيرهم. طلعوا لي هون هن fatty acids and glycerol. هلا هيدا السؤال بعرف إنه مش كتير سهل. بدو تركيزي شوي بس بتمنى نشتغله ونركز فيه نعيده لهيدا السؤال ليمشي الحال. بتمنى عليكم تحلوا من إحدى ورات. Don't forget to subscribe to the channel. Okay. Don't forget to like the Life Science Simple Guide page on Facebook. We need more support. لحتى نحط لكم بعد أكتر أسئلة من ال guide. وأي حدا عنده شيء استفسار في يحكينا على ال comments ونحنا جاهزين لنرد عليه. See you in the next video. إن شاء الله we are going to solve this session. بحل أنا وياكم إن شاء الله دورة 2018 الأولى. See you in the next video. Bye bye.